Hi friends, my name is Vasal Saluja and uh, today I will going to uh, talk about the chapter number 9 of the Companies Act 2013 that is about the accounts of the company which is consisting of section number 128 to 138 of the Companies Act 2013 plus the rule of uh, you can say Companies Account Rules of 2014. So, जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी के अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अब अकाउंट्स क्यों बनाते हैं पहले तो हमको ये प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस इंट्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए कि व्हाई वी मेक अकाउंट्स ऑफ द कंपनी जस्ट हर एक चीज की एक प्रोसीजर होती है जस्ट लाइक इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन यू हैव टू फर्स्ट एनरोल फॉर द पर्टिकुलर कोर्स एंड आफ्टर पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करने के बाद उसकी स्टडी करनी पड़ती है देन एग्जामिनेशन लेनी पड़ती है जस्ट लाइक दैट अकाउंट्स का हमको एक परफॉर्मेंस कार्ड चाहिए तो उसके लिए हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है बिकॉज़ व्हाई उसी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद रिपोर्ट्स बनेंगी उस रिपोर्ट्स से प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से परफॉर्मेंस पता चलेगी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है प्लस ये भी पता चलेगा कि जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट में उनको रिटर्न कितना मिल रहा है या जो उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न किया आ, सोचा था वो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो उससे परफॉर्मेंस पता चलती है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्लस साथ ही साथ एक गवर्नेंस मेकेनिज्म बनता है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है या फिर इलीगल पर्पज में ब्लैक मनी तो इधर उधर नहीं कर रही है सो इट इट इज नेसेसरी वेदर एनी ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू बी हैपन वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एंड व्हेनेवर वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड दैट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इज द मिलिट्री फॉर द कंपनी यस बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 सेइंग्स इन चैप्टर नंबर 9 दैट डील्स विद अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड इन दैट सेक्शन नंबर 120 टू 120 डील्स विद दैट सो लेट्स गो विद अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन नंबर 128 दैट टॉक्स अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ड बाय द कंपनी it is well the books of accounts is to be maintained by the company at every year at every financial year for that particular financial year okay so in that the section of 120 deals with many topics just like uh, preparation for the books of accounts so what is the preparation of the books of accounts yes it's a company duties to prepare the books of accounts but what is mean by the books of accounts the books of accounts has defined in companies act okay and that given under section number 2 the definition of it the books of paper you can say books of accounts includes the books and papers or books or paper मीन्स बुक्स ऑफ पेपर को साथ में इंक्लूड तो करते हैं प्लस बुक्स को भी इंक्लूड करेंगे प्लस और सेपरेटली पेपर को भी इंक्लूड करेंगे ऑल्सो द डॉक्यूमेंट्स और यू कैन से डॉक्यूमेंट्स हो गए या रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन डेट्स मिनिट्स इन्फॉर्मेशन एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सो इट्स ऑल ब्राउजर दैट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको टू बी एक्सेट्रा इसको टू ऑल एनी दर पार्ट टू बी एनी नेम कॉल इट ओके नाउ इफ यू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच मैन यू गोइंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट्स अ बेसिक कंसेप्ट दट यू आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स But in which manner you are going to prepare the books of accounts, or you can say e-records or physically. Okay, when you are preparing the books of records in e-form or either in physical form, it's going to be manner. They're saying that in which manner you are preparing. But what are the matters of preparing the books of accounts? What are the matters are there? How to prepare the books of accounts? Okay, so books of accounts, we have to prepare them in a way that we can true and fair view. That's the first point. Okay, second point. To books and or the books of accounts, we have to prepare them in a way so that it gives us a true and fair view. Second point is that it. Gives us an accrual basis system. Means books of accounts is going to be prepared on the basis of accrual basis. Ponga. Okay. The accrual basis of system is that when income hui, usko record kar lo. Don't wait ki wo kab receive honga. Expense hua bhi, expense incurred ho gaya, to abhi record kar lo. Don't wait ki ab kab payment karonge usko. So it's simple like that. First one is true and fair view. Second one is accrual basis of system. Third one is uh, third one is double entry system of accounting hone chahiye. So jab hum kuch de rahe, to kuch le bhi rahe, to double basis ho rahi hai. Matlab ek transaction mein do kam ho rahe, two events are there. So in that double system of accounting are always to be there. Ye basic principle hai ki jo bhi accounting hongi, wo double basis system of accounting hongi, to isme wo wali system hone chahiye. Second and uh, last one and fourth one is that ki whatever transaction is going to be happen. In whether in you can say register office or branch office should be transition जहाँ पर भी होने वाला है उसका explain करना पड़ेगा हमें ठीक है वो सब चीज़ now going towards आप जब हम बोलते हैं कि manners किस manner में prepare करेंगे books of account physically जब prepare कर रहे तो उसमें तो कोई कम वो उसमें कोई issue नहीं है but regarding that concept of e records आप जब maintain कर रहे तो उसके लिए specifically rules maintain किया गया है our rules deals करता कि how you going to maintain the electronic records The rule number three of companies account rules 2014 is deals with the such rules the manner of the maintenance of books of accounts in electronic form ओके, सो किस मैनर में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए किस मैनर में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है ई रिकॉर्ड्स में जब आप मेंटेन कर रहे हो तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ई रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हो तो हमको ये बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि शुड बी एक्सेबल इन इंडिया फॉर सब सुट प्रेफरेंसेस मतलब आगे जाके उसका हमको एक्सेबल होना चाहिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी इंडिया में रहना चाहिए ओके सो सेकंड पॉइंट इट्स इट शुड बी इट शुड बी रिटर्न इन द फॉर्मेट इन व्हिच इट्स ओरिजिनली जनरेटेड सेंड और रिसीव्ड इन अ फ
that information generated sent it and this and information that is remains complete and alter in short mein ye bolunga ki jo bhi information aap abhi register kar rahe ho fir jo bhi books of accounts aap meeting kar rahe ho aaj वही चार साल पांच साल बाद वही मैनर में उसी मैनर में होना चाहिए दैट मींस ओरिजिनल मैनर में ही होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सेंड किया फ्री शूट किया फिर जनरेट किया उसी फॉर्म होना चाहिए उसमें कुछ चेंजेस ना होना कोई चेंजेस ना हुआ हो अल्ट्रेशन ना हुआ हो बिल्कुल सेम टू सेम एज डिप्टो वैसा का वैसा मेंटेन होना चाहिए दैन थर्ड पॉइंट इज दैट टॉकिंग अबाउट की जो भी ब्रांच ऑफिस हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रिसूट करते हैं इट शुड नॉट भी अल्टर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ब्रांच ऑफिस से रिसूट किया उसमें अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए सेकंड ऑफ ऑल उसको उसके इस मैन में रखना चाहिए कि हमने ऐसा लगना चाहिए कि आफ्टर द फोर इयर्स एंड फाइव इयर्स इट्स सच लुक लाइक दैट इट्स एन ओरिजिनली द इन्फॉर्मेशन इज रिसूट फ्रॉम द ब्रांचेस ओके सो इट्स ओरिजिनली रिसूट फ्रॉम द ब्रांचेस ये हमने वी हैव टू फील दैट ओके सो ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए मतलब देख के ही लगना चाहिए सपोज आई एम रिसूट द अकाउंट इन फोर्टीन फिफ्टीन एंड नाउ इट्स एटीन नाइनटीन सो इट लुक्स लाइक दैट The information, whatever information is issued, is original in original form, is not altered. Okay, so it looks like that. And whenever the information you are uh, maintain, it should be in legible form. The law ne kuch uh, particular form bola hai, legible form mein hona chahiye. Usme bola hai digital signature attached hona chahiye, to usko digital signature attached hona chahiye. Otherwise, wo uh, aapko books of accounts ko is not going to be granted as e-records. Okay, to sahi chizhe hone chahiye jo legible form mein bola gaya, usi form mein rehna chahiye. Jab aap e-records maintain kare, to uske andar ek uh, risk rehta hai ki wo records kahi banish na ho jaye due to some risks or जिसमेंट तो यू हैव टू मेंटेन सम इन्फॉर्मेशन फॉर द आर ओ सी रजिस्टर्स ऑफ द कंपनीज के पास हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जस्ट लाइक द नेम ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है वो सर्विस प्रोडक्ट का लोकेशन क्या है उस सर्वर का जहाँ पर वो है प्लस सर्विस प्रोडक्ट का लोकेशन क्या है अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्लाउड्स में मेंटेन करते थे इन विच मैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन क्लाउड फॉर्म में मेंटेन करो ठीक है क्लाउड फॉर्म में मेंटेन करो तो आप उसको डिस्कलोज करो अकाउंट्स आप क्लाउड्स में मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो मेंटेन करो तो सर्विस प्रोडक्ट का लोकेशन नाम और फिर वो एड्रेस क्या इंटरनल सच एड्रेसेस का भी बताना पड़ेगा सच इन्फॉर्मेशन टू गिवन वी हैव टू गिव टू द रजिस्टर्स ऑफिस को देना पड़ेगा ना अब इसके अंदर एक और बात आती है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बना तो लिया उसका प्रिपरेशन भी कर लिया किस मैनर में बनाना है वो भी देख लिया ओके बट हमको ये नहीं पता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहा रखना है तो सिंपल सा बेसिक पॉइंट जनरल रूल यही बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रजिस्टर ऑफिस की कंपनी का रजिस्टर ऑफिस आप रखेंगे पर लेकिन बोर्ड डिसाइड करता है कि उसको कोई दूसरी प्लेस के अंदर दूसरी प्लेस में रखना चाहिए कोई भी रजिस्टर ऑफिस छोड़ कोई प्लेस में इन इंडिया के अंदर इन दैट केस बोर्ड डिसाइड करने के साथ दिन के अंदर इस बोर्ड को क्या करना पड़ेगा बोर्ड को यही सारी एक नोट रूल नंबर थ्री ए ऑफ द कंपनी अकाउंट रूल ऑफ ट्वेंटी के अकॉर्डिंग बोलता है कि ये एओसी फॉर्म नंबर एओसी फाइव के अंदर उसको पूरा डिटेल एड्रेस देना पड़ेगा कि किस एड्रेस में आप ये आ, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हो अदर दैन रजिस्टर ऑफिस के अलावा ठीक है तो डिटेल्स देनी पड़ेंगी नाउ वी अप्रोच टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट द प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने सब देख लिया ओके नाउ हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव टू प्रिजर्व सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू प्रिजर्व सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स अगर कोई कंपनी 8 साल से कम के लिए 8 साल से कम इयर्स में एग्जिस्टेंस करती है तो इन दैट केस उस कंपनी को फॉर द होल ईयर उसको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा इन सर्टेन केसेस वॉट गोइंग टू बी हैपन कुछ इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी चलती रहती तो इन दैट केस एट ईयर्स के अबाव भी हो जाएगा तो इन दैट केस दैट कंपनी हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके अब आता है इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रूल नंबर फोर ऑफ द कंपनी अकाउंट रूल टॉन फोर्टीन डील्स करता है वो बोलता है कि इंस्पेक्शन अगर करना है किसी भी डायरेक्टर को कंपनी के वो इंस्पेक्शन कर सकता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिंग द बिजनेस अवर्स के वर्क कर सकता है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बट इन सम केसेस वॉट टू हैपन की कुछ इन्फॉर्मेशन जो रहती है आउटसाइड ऑफ इंडिया रहती है ओके इन दैट केस आउटसाइड ऑफ इंडिया जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इन दैट केस हमारे रिटर्न उसकी क्वार्टरली इंटरवल्स रहेंगे क्वार्टरली इंटरवल्स के अंदर रिटर्न उसको हम फाइल करते हैं रजिस्टर ऑफिस में कोई अभी प्लेस अलग प्लेस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है इंडिया के अंदर आपका क्या होता है उसका समराइज रिटर्न फाइल कर दी जाती है या फिर उसको वापस सेंड कर दिया जाता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया में जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन किया समराइज रिटर्न ओके सो ये क्लॉज डाला गया है सो दट की वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में भी मेंटेन रहे अब आता है इसके अंदर एक क्लॉज की कोई डायरेक्टर है जिसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो इंडिया के बाहर मेंटेन की गई है तो इंडेट केस वो क्या करेगा इंडेट केस डायरेक्टर जो रहेगा वो खुद होकर एक रिटर्न रिक्वेस्ट देगा कंपनी को
अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये जो हमने प्रोविजन बताया वन ट्वेंटी एट के अंदर इसके अंदर कंप्लाइंस होगा तो अच्छी बात है कंप्लाइंस नहीं करते तो कौन कौन लेबल रहेगा और कॉन्ट्रोवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सम वन ट्वेंटी एट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर कोई भी चीफ फाइनेंस ऑफिस या फिर कोई भी पर्सन जो चार्ज किया गया किसी बोर्ड ने चार्ज किया था फॉर द पर्टिकुलर सर्विस के लिए ओके वट इज अ पनिशमेंट अब पनिशमेंट में जब हम आते हैं तो इंप्रिजमेंट अपू वन ईयर तक इंप्रिजमेंट होगी मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का फाइन मैक्सिमम फाइव लाख रुपीज का फाइनेंस होता है या फिर इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों लग सकती है सो इट्स ऑल अबाउट नंबर वन ट्वेंटी एट लेट्स गो विथ सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी नाइन दट कॉस्ट टॉक्स अबाउट द फाइनेंस स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट वॉट इज मिन फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनेंस स्टेटमेंट को डिफाइन किया सेक्शन नंबर ट्वेंटी सबसे नंबर फोर्टी के अंदर डिफाइन किया कंपेस टू थर्टी के स्पेक्ट में इट इंक्लूड्स इन रिलेशन टू कंपनी एज फॉलो द बैलेंस शीट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल या और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अदर कंपनी एंड फॉर सेक्शन नंबर एट कंपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स Yes, they are also included. Statement of changes in equity for the given and any explanatory statement, or uh, you can say a note that annex of forming the part of any of the documents that I referred above. In respect of a one person company, domain company, or small companies, or that doesn't include the cash flow statement and financial statements. So all about the financial statement. What is meant by financial statement? का मतलब क्या होता है? ये हमने define किया है और ये बताया है. Now. In section number one twenty nine, it talks about the what is the legal requirement with respect to financial statements. Section number one twenty nine, subsection number one, shows that the financial statement shall be give a true and fair view of the affairs of the company. Company का जो भी statement of affairs होगा उसका true and fair view दिखना चाहिए. Secondly, compare करना चाहिए the accounting standards of prescribed चाहिए accounting as per section number one twenty three के accordings. Then financial statement should be in such a form, such a manner as we prescribe for different kinds of company as per section number three के accordings. And last but not the least, if the company has one or more than one subsidiary, then it shall also prepare the consolidated financial statements of the company and all of the subsidiaries okay so if the consolidated financial statement in same form or same form or same manner mein banega jis form mein jo standard one financial statement banana tha usi form us usi manner mein banega okay and that word the subsidiary includes the associate company plus also includes a joint venture too okay so let's go on for another that section number 129 is not applicable to some of the companies with respect to what are the companies are there banking company electricity company or you can say insurance company company in general of supply chain that i have already spoken With respect to that, any other classes of company for which, in form of the financial statement, has been specified in the Act of Governing, such classes of companies. Laying out financial statements and consolidated financial statements. Our financial statement, you are giving to us. 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 You अब प्रिपरेशन करना सी एफ एस मतलब कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इज इज नॉट द रिक्वायरमेंट कब रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना ये कौन सी कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तो चाहे हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर आपका कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट नहीं बना तो भी तो भी आपने कोई कॉन्ट्रोवर्सन नहीं किया फर्स्ट वन इत कंपनी होल्ड ओनर सब्सिडी अगर कंपनी होल्ड ओनर सब्सिडी है तो या फिर अगर पासिंग ओनर सब्सिडी तो जितने भी मेबर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा उन्होंने ऑब्जेक्शन यू कैन सी नॉट ऑब्जेक्शन फॉर द प्रिपेयर ऑन द कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट्स तो कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे फॉर द नॉन प्रिपेयर ऑन द कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट्स तो ये सिंपल सिंपल सी बात है अगर नाइन फाइव परसेंट पासिंग ओनर सब्सिडी कंपनी पासिंग ओनर कंपनी डेट के सारे मेबर्स को लगाना पड़ेगा उनको एक देना पड़ेगा नॉन ऑब्जेक्शन फॉर द नॉन प्रिपेयर ऑन द कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट अगर नॉन प्रिपेयर कर रहे कॉन्सर्ट फाइन स्टेटमेंट उसके कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं उठाएंगे और यही जो लेटर रहेगा इस ये लेटर जो वो इविडेंस बन जाएगा फॉर द कंपनी के लिए कि हाँ कि इन्होंने हमको ये वो दिया था नॉन ऑब्जेक्शन डेट्स में हमने प्रिपेयर नहीं किया तो ये इविडेंस बन जाएगा कंपनी के लिए नॉ सेकंड पार्ट इज दैट कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में या फिर वो फ्यूचर में कहीं लिस्टेड नहीं होना है स्टॉक एक्सचेंज में ओके थर्ड वन इज उसकी जो अल्टीमेट होल्डिंग अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या फिर यू कैन अल्टीमेट एनी ऑफ द अल्टीमेट एनी इंटरमेट होल्डिंग कंपनी ने क्या किया ऑलरेडी उन्होंने फाइल कर दिया कॉन्सर्ट फाइनेंस में सब्सिडी को करने की जरूरत नहीं आपकी कंपनी को करने की जरूरत नहीं है ठीक है या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी फिर उसकी सब्सिडी कंपनी ने फाइल कर दिया ठीक है तो कंपनी में डजन ऑफ एनी
जो बचे हुए पॉइंट्स के स्पेक्ट में बात करते हैं फाइनेंस में किस एक्सम वन पेन के अंदर स्टेटमेंट एंड कंटेन द फेलियर साइन फ्यूचर जब आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो होल्डिंग कंपनी जो भी फाइनेंस स्टेटमेंट दे रही है उसके साथ उसका साइन फ्यूचर का स्टेटमेंट देना पड़ेगा साइन फ्यूचर ऑफ ऑल सब्सिडी सब्सिडी के फाइनेंस स्टेटमेंट का साइन फ्यूचर देना पड़ेगा उसके स्टेटमेंट में इसके स्पेक्ट में रोल नंबर फाइव डेज का कंपनी अकाउंट ऑफ टॉन फोर्टीन जो फॉर्म नंबर एसी वन बोलता है उसके स्पेक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है इसके स्पेक्ट में सर्टन एक्जाम्स जो सेंट्रल गवर्मेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इसके स्पेक्ट में ऑल्सो फाइन स्टेटमेंट कंटेन सम सम डिटेल Detailed explanation regarding the items of the financial statement that forms uh, that going to be included in the notes. The notes are forming the part of financial statements. Who are responsible? The person that for the contracts of money and are responsible are MD. That is same as compared to that of one twenty eight. Me, who was responsible person, who is responsible person is maybe the MD or you can say the whole time director in charge of finance, chief financial officer, any person of the company charged by the board of the such duty. All directors in absence of any other duty are for punishment. Can the punishment is increased from up to one year or fine minimum of fifteen hundred rupees and maximum of five lakh rupees or you can say both. Non operative section number one twenty nine, twenty twenty section number one twenty nine is not going to be applicable to the company or defence company. जो defence company जो AS seventeen apply करे segment reporting के spec में plus government company को भी applicable नहीं होगा. But उन्होंने कोई default नहीं किया हो in return filing के spec में. रिटर्न फाइलिंग के स्पेक्ट में डिफॉल्ट नहीं किया हो और एनुअल रिटर्न फाइलिंग के स्पेक्ट में डिफॉल्ट नहीं किया हो कि वो वन एंड टू के अंदर जो दिया गया और प्लस फाइनेंस रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इट्स ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ 129 यू कैन लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ 130 130 बोलता है रीओपनिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्स ऑफ ट्रूल ऑर्डर सिंपल से कैसे कि कोई भी अथॉरिटी रहेगी या फिर कोई भी पर्सन जो कंसर्न करता विद दट पर्टिकुलर कंपनी के साथ इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर कोई भी सेबी या फिर कोई भी अथॉरिटी सेक्टर अथॉरिटी हो वो क्या करेंगे दे गोइंग टू बी फाइल अ कंप्लेंट दे गोइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन तो कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स के स्पेक्ट में वो करेंगे और फिर कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेंगे सारे स्टेचुरी अथॉरिटी कोई पर्सन जो कंसर्न करता है उसके साथ एंड दैट डे ऑल द स्टेचुरी अथॉरिटीज और पर्सन जो कंसर्न करता है वो रिपेटेशन भेजेंगे कोर्ट को और अगर कोर्ट को लगता है इफ द कोर्ट फील्स दैट अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया इन द फॉरेंटली फॉरेंटली मैनर में प्रिपेयर किया गया फिर मिसमैनेजमेंट किया फॉरेंटली उस अकाउंट्स को इतने फॉरेंटली मिसमैनेज किया गया या फिर अकाउंट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि ड्यू टू विच इट इट इंसर्ट अ जिसके वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि इस अकाउंट्स के अंदर फॉरेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी मैनेज की गई है बनाया गया है वो मिस मैनेज की गई है या फिर फॉरेंटली रिपोर्टिंग की गई है उसके अंदर ठीक है एक तो सेकंड पहला केस है एक तो बोलता है कि भैया जो भी अकाउंट्स आपके बने हैं वो तो फॉरेंट मैनर में बना हुआ है या फिर जो भी अकाउंट्स बने हैं उसके उसकी प्रिपरेशन इस मैनर में हुआ है जो रेस करता है डाउट दट द अकाउंट्स ऑफ प्रिपेयर इज इन मिस मैनेज फॉर्म मिस मैनेज मैनर में बनाया गया है उसको ठीक है उसके या ये दो केस की स्पेक्ट में अगर ये प्रूफ हो गया अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या करेंगी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेंगे और ऑर्डर बोलेंगे रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन उसके बाद फिर से उसको अपडेट करके रिकास्ट किया जाएगा उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और ये ऑर्डर जो है ना फिर ऑर्डर जैसे इशू कंपनी को क्या करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपडेट की कास्ट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको अपडेट करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इज अबाउट वन थर्टी वन थर्टी वन बोलता है कि रिवॉल्ट्री वॉल्ट्री रिविजन करना अपने बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं वॉल्ट रिविजन करना अपने फाइनेंस स्टेटमेंट जो उसने फाइल किया वन ट्वेंटी नाइन के अंदर और बोर्ड रिपोर्ट जो फाइल किया वन थर्टी फोर के अंदर सो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लगता है कि जो भी फाइनेंस स्टेटमेंट उन्होंने फाइल किया वन ट्वेंटी नाइन के अंदर उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया सेक्शन वन ट्वेंटी के अकॉर्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग या फिर उनको लगता है कि जो सेक्शन वन ट्वेंटी फोर के अंदर प्रोविजन दिए गए थे उसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लग रहा है कि उन्होंने जो था उन्होंने प्रोविजन को फुलफिल नहीं किया गया इन दैट केस वॉट डे गोइंग टू डू दे आर गोइंग टू डू दे आर गोइंग टू अप्रोच टू वर्ड्स कोटवर्ड्स कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो रहेंगी उसको रिपेंडेशन देंगी इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर कोई भी सेचुरी अथॉरिटी को और कोई पर्सन जो कंसर्न करता है फिर उसके बाद वैसे रिपेंडेशन आएगा और कोर्ट को अगर लगता है कि जो भी चीज किया उन्होंने मिस कंप्लेंस किया है हाँ किया, किया और कंपनी को और कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको देना चाहिए फॉर द वॉलंटरी रिविजन करने के तो वो देगा फिर कोर्ट क्या करेगा ऑर्डर इशू करेगा और ऑर्डर इशू जैसे करेंगे कंपनी वो ऑर्डर जो रहेंगी वो रजिस्टर के पास फाइल कर देंगे वैसे ही रजिस्टर के पास जैसे फाइल करेंगे फिर कंपनी क्या करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो फाइनेंस स्टेटमेंट है और बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे उसको वॉलंटरी रिवाइज कर दिया जाएगा पर लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे केसेस है जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी बुक्स ऑफ जो भी आपका फाइनेंस स्टेटमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है वो प्रीवियस थ्री ईयर की कर सकते हैं उससे ज्यादा ईयर की नहीं कर सकते साल में सब एक ही बार इसका
नाउ वट आई टू वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट इसके स्पेक्ट में हम बाद में पढ़ेंगे जब अमेंडमेंट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके स्पेक्ट में आ जाएगा वट आई टू के अंदर वन टाइम थ्री सेंट्रल गवर्मेंट प्रिस्क्राइब करता समथिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नफरा बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंड होगा तो सेंट्रल गवर्मेंट ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंड प्रिस्क्राइब किया गया जितनी नफरा ने जो सेक्स नंबर टू टू बाई टू सौ बारह कंपनी सॉरी कंपनी सेक्ट स्टेफनेस दी गई अकाउंट की टू बाई टू कंपनी टर्निंग स्पेक्ट उसके स्पेक्ट में जो दिया गया उसके स्पेक्ट में बताया गया कि कैसे कैसे उसका रिकॉमेंडेशन होगा अकाउंटिंग स्टैंड को प्रिस्क्राइब कर दिया गया उसने ठीक है सके सो नाउ मूविंग टू वर्ड्स सेक्शन नंबर 134 रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो गया अब आता है 134 रिगार्डिंग द बोर्ड्स रिपोर्ट ओके द बोर्ड्स रिपोर्ट क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस बोर्ड्स रिपोर्ट अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोर्ड्स की रिपोर्ट जब हम बात करते हैं तो इसके स्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स की रिपोर्ट जो रहेगा उसके स्पेक्ट अब बोर्ड्स की रिपोर्ट में रहेगा क्या अब बोर्ड्स की रिपोर्ट में अगर मैं बोलूं तो यहां पर डायरेक्टली डायरेक्टली बोलते बोलते तो बहुत टाइम हो जाएगा इट्स जस्ट अबाउट टू रीडिंग पॉइंट इस रीडिंग पार्ट पूरा पूरा पार्ट रीड का है आप देख के पढ़ के भी समझ सकते हो कि क्या क्या है उसके अंदर क्या नहीं बट जस्ट आई एम गोइंग थ्रू पेज कि उस बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा हमको सब इसमें यही देखना है कि बोर्ड की रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है ओके तो यू कैन रेफर द बुक जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया फिर कोई भी अकाउंट्स या फिर कोई भी नोट्स जो आपको आपके पास होंगे आप उसमें से रेफर कर सकते हो इसमें कुछ ऐसा नहीं है ठीक है सो एक्सेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो कंपनी सेक्टर वन थर्टी के साथ सिस्टम के अंदर उसके अंदर आप एनुअल रिटर्न के बारे में बताओ प्लस इतनी नंबर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन द फाइनेंस डायरेक्टर रिस्पॉन्स स्टेटमेंट क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्स स्टेटमेंट के अंदर कुछ मैटर्स दिए रहते रिगार्डिंग द लोन्स की रिस्पॉन्स लोन्स लिया कितना दिया कितना रिपे किया क्या स्टेप्स लिए गए अगर वो रिपे में नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे केसेस दिए गए लोन के रिस्पेक्ट में एडवांस के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में स्पेशल रिजोर्स पास हुआ नहीं हुआ कहाँ पर कंप्लेंस हुआ कहाँ पर नहीं मिस कंप्लेंस हुआ रिलेटेड पार्टी की स्पेक्ट में क्या हुआ वो सारी चीजें आपको मिलेंगी हमको डिटेल्स देनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द फ्रॉड रिपोर्ट क्या सेक्शन वन फोर्टी बाई ट्वेल्व के अंदर कोई भी फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्मेंट को हमको रिपोर्टिंग नहीं करना है जिसका वैल्यू एक करो के नीचे का फ्रॉड है तो उसके स्पेक्ट में सेंट्रल गवर्मेंट को हम रिपोर्ट नहीं करते डेट के हमको बोर्ड ऑफ बोर्ड की रिपोर्ट में हमको वो फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस फ्रॉड्स के बारे में बताना पड़ेगा कि डेट फ्रॉड्स के नेचर क्या उस फ्रॉड का विद डिस्क्रिप्शन के साथ विद अप्रॉक्सिमेट अमाउंट कितना इन्वॉल्व है पार्टी क्या इन्वॉल्व कौन सी इन्वॉल्व है कौन से रिमेड एक्शन लिए गए ओके एंड वॉट रेमेड एक्शन टेक अगर रेमेड एक्शन नहीं लेते हो तो उसके स्पेक्ट में कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है उसका नाम देना पड़ेगा आपको ठीक है Now statement and declaration that independent directors जो देता है one for one by side के अंदर तो independent directors क्या करते हैं हमने क्या करते हैं declaration देते हैं कि जो भी conditions दी गई है उस condition के according वो सारी conditions को fulfill करते हैं to being appointed as a director of the company as an independent director of the company ठीक है बहुत सारे तो उसका statement and declaration होगा तो वो भी आपको directors director की board की report में देना पड़ेगा board report में देनी पड़ेगी in case of companies required to form NRC NRC मतलब क्या होता है is nothing is nomination or remuneration committee रहती है अगर nomination remuneration committee बना क्लियर कंप्लाइंस है उसके पर्टिकुलर कुछ लिमिट दी गई वो लिमिट अगर आपकी क्रॉस होती तो इन दैट केस आपको आप क्या हो गया आप लाइबल हो गए टू मेक द कमिटी आपको कमिटी बनानी पड़ती है सेक्शन नंबर वन सेवेंटी एट के अंदर डिल्स करता वो ठीक है तो इन दैट केस क्या होता है कि सेक्शन नंबर वन सेवेंटी एट के अंदर वो कमिटी बनानी पड़ती है अगर आपको कमिटी बनाना बनाना कंपल्सरी है कॉन्सिट करना चाहते हैं आपकी कमेटी बनानी है आपके पास एनआरसी कमेटी तो इन दट केस क्या पॉलिसी थी क्या पॉलिसी थी ऑन डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में उसके रेमुनेशन के स्पेक्ट में इंक्लूडिंग क्या क्राइटेरिया था फॉर डिटरमाइनिंग करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन कैसे रहेंगे उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कैसे रहेंगे इंडिपेंड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मैटर जो भी उसके अंदर दिया सेक्शन वन सेवेंटी एट के अंदर बोर्ड्स के कोई भी कमेंट्स एक्सप्लेनेशन ऑन द बोर्ड ऑन द ऑडिटर्स की रिपोर्ट में जो भी डिस्क्लेमर आया या फिर एडवर्स मार्क आया या फिर क्वालिफिकेशन मार्क आया उसके स्पेक्ट में जो भी एक्सप्लेन कमेंट्स है उसके अंदर भी बोर्ड की रिपोर्ट मांगा पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन नंबर वन एटी के अंदर दिया गया है पर्टिकुलर देना पड़ेगा हम कॉन्ट्रेस अरेंजमेंट जो रेट पार्टी के साथ किया हमने वन एटी के अंदर पर्टिकुलर मीस क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें बताना बस हो गया मिस कम्प्लेस कम्प्लेस एक्टर रिस्पॉन्सिटी स्टेटमेंट के अंदर जो दी गई उसके अंदर देखेंगे हम ठीक है ओके अब इसके स्पेक्ट में जो हम बात करते हैं रिगार्डिंग जो हमने देखा था डेरे पार्टी के साथ ट्रांसन जब होता है उसके स्पेक्ट में रोल नंबर एट बाई टू डील्स करता है उसके अंदर आपको फॉर्म नंबर एओसी टू के अंदर आपको उसकी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी कंपनीज की स्टेट कंपनीज के अफेयर्स का स्टेट ऑफ द कंपनी से अफेयर देना पड़ेगा अमाउंट्स अगर कोई पर्पज टू कैरी ऑन बाई एनी पर्सन ओके कोई भी अमाउंट जो किसी पर्सन को कैरी कर रहा है या फिर कोई रिकमेंड कितना रिकमेंडेशन किया डिविडेंट आपने कितना अमाउंट रिकमेंड किया डिविडेंट का कितना अमाउंट रिकमेंड किया अपने डिविडेंड का मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट्स इफ एंड दट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी ओके कोई भी चेंजेस कमिटमेंट ऐसा कुछ हुआ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के बीच में ऐसा
सब रूल ऑफ फोर एंड फाइव के अंदर दिया गया था कंपनी ऑफ कॉन्ग्रेस ऑफ ट्वेंटी के अंदर अब बोर्ड की स्कोप ऑफ रिपोर्ट बोला तो उसके अंदर हाईलाइट करेंगे पर्टिकुलर ऑफ ऑल सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर एक्सेप्ट साइनिंग ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट साइनिंग करो बोर्ड की रिपोर्ट कौन साइन करने वाला बोर्ड की रिपोर्ट पहले साइन करनी पड़ेंगे एंड देन बोर्ड की रिपोर्ट साइन होने के बाद फिर क्या जाएंगे बोर्ड की रिपोर्ट जाएंगे कहां पर जाएंगे बोर्ड की रिपोर्ट जाएंगे ऑडिटर्स के पास अप्रूवल साइनिंग ऑफ फाइन स्टेटमेंट अप्रूवल ऑफ फाइन स्टेटमेंट जैसे ही अप्रूव ऑफ फाइन स्टेटमेंट साइन करेंगे फाइन स्टेटमेंट बिल्कुल एजी में अप्रूवल फाइन स्टेटमेंट साइन करो फाइन स्टेटमेंट फिर सबमिशन करेंगे ऑडिटर्स को ऑडिटर्स को सबमिट करने के बाद अटैचमेंट करेंगे ऑडिटर्स की रिपोर्ट उसके साथ इशू सर्कुलेशन पब्लिकेशन करेंगे यस इशू करेंगे उसको फिर सर्कुलेट करेंगे एंड पब्लिश कर देंगे उसके फाइन स्टेटमेंट को अब पनिशमेंट क्या सकती है वन के अंदर आप मिसकम्प्लेंस करते हो मतलब आप कॉन्ट्रेशन करते हो वन के अंदर इन डेट केस वॉन्ट भी हैपन कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रेशन करे तो उसको पनिश होगा कोई इंपेसमेंट कंपनी को नहीं हो सकती कंपनी नॉट ए नेचुरल पर्सन ओके सो इट्स इट्स जस्ट लीगल पर्सन ओके तो वॉट वोट हैपन इज दट कि वो जो बंदा है कंपनी है उसको मिनिमम फाइव फिफ्टी थाउंड रुपीज मैक्सिमम फाइन जो रहेंगे उसकी ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज की रहेंगी ठीक है एंड नाउ एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट कर रहा है वो पैसे होगा विद इंपीसमेंट ऑफ थ्री इयर्स की इंपीसमेंट होगी और फाइन होगी विद सोलॉन भी एक्सिट फिफ्टी थाउंड रुपीज एक्सिडी होना चाहिए ओके सॉरी पचास हजार से कम की फाइन नहीं होगी और पांच लाख से ज्यादा की फाइन नहीं होने वाली ठीक है ओके सो मिनिमम इस फिफ्टी थाउंड मैक्सिमम फाइव लाख रुपीज और बहुत भी हो सकती है इंपीसमेंट अपू थ्री इयर्स हो सकता है सो ऑल अबाउट सेक्शन वन ट्वेंटी फोर जो डील्स करता है इट्स डील विथ सेक्शन वन थर्टी फाइव दट इज डील्स अब कॉपर सोशल रिस्पॉसिटी के बारे में बात करते हैं कॉपर सोशल रिस्पॉसिटी मतलब एक सोशल वर्क टाइप हो गया सपोज इफ योर कंपनी इज अर्निंग मोर देन इनफ देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डो टू डिवोर्स सम फंड टूवर्ड्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूअर्स सोशल वर्क ओके सो लेट्स गो विथ सेक्शन वो वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव के अंदर फर्स्ट वन इज अपलिकबिलिटी जब हम अपलिकबिलिटी के बारे में बात करते हैं कौन सी कौन सी कंपनी को अपलिकेबल होगा ये पहले हमको वो देखा है तो उसकी कुछ लिमिट दी गई है सो दिस सेक्शन इज अस्ट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग फॉरन कंपनी ऑल्सो ठीक है तो ये कंपनी को इंक्लूड कंपनी सारी कंपनी को जो इंडिया में है इंक्लूडिंग फॉरन कंपनी को भी अप्लाई होगा ओके okay, अगर वो सेटिस्फाई करता है कोई भी एक कंडीशन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जो मैं अभी बताने वाला हूँ जो भी कंडीशन बताने वाला हूँ उन कंडीशन में से एक कंडीशन या फिर उसमें से एक एक ज्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको ये सी एस आर की प्रोविजन जो है कंप्लायंस करना पड़ेगा तो वॉट आर दैट कंडीशन फर्स्ट वन कंडीशन इज उसका जो टर्न है वो थाउजेंड करोड़ उससे ज्यादा का होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्न ओवर सॉल बी थाउजेंड करोड़ और मोर नेटवर्क शुड बी सॉल बी फाइव हंड्रेड करोड और मोर नेटवर्क जो उसका पांच सौ करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए ओके ओके एंड द नेट प्रॉफिट सॉल भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फाइव करोड़ से ज्यादा होना चाहिए यानी कि आपका टर्नओवर हजार करोड़ और उसका ज्यादा होना चाहिए नेटवर्थ फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा होना चाहिए एंड देन उसके बाद नेट प्रॉफिट फाइव करोड़ रुपीज और ज्यादा होना चाहिए अगर इनमें से एक भी काटेगा या फिर एक से ज्यादा काटेगा आप पर्टिकुलर थ्री कंजिव फाइन से लिए आप फुलफिल करते हो तो इन डेट केस अगर थ्री कंजिव फाइन से लिए फुलफिल करते हो तो इन डेट केस यू टू कॉन्स्टिट्यू द सी आर एस कमेटी कॉपरेशन रिस्पॉन्सिटी की कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यू करनी पड़ेगी सो कॉपरेशन रिस्पॉन्सिटी मतलब क्या होता है सीएसआर और आपको उसके लिए कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी अगर आपको तीन साल तक इनमें से कोई भी एक कंडीशन एक से ज्यादा कंडीशन का फुल सेटिसफाई करते हो तो आपको सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यू करनी पड़ेगी एंड कंप्लाइस द प्रोजन जो कंटेंट के अंदर सेक्शन वन थर्टी फाइव टिल सच टाइम इट मीस दाइट स्पेसिफाइड अब तो जो अब दिया गया है उस प्रोडक्ट को फुलफिल करता है तो तब तक उसको कंप्लेंस करना पड़ेगा सारे प्रोसेस का सिस्टम बॉन्डेड बाय में जो भी दिया गया है ओके बस यस ओके जब हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीएस कमेटी तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस और हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप सीएस कमेटी फॉर्म करते हो तो उसके अंदर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स होना जरूरी है ओके तो सीएस कमेटी जब भी आप फॉर्म करो तो उसके अंदर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स होना चाहिए उन थ्री डायरेक्टर में एटलीस्ट वन शुड भी इंडिपेंड डायरेक्टर होना चाहिए सो सीएस कमेटी शुड भी फॉर्म विद थ्री मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन जो है उसमें इंडिपेंड डायरेक्टर है बर्थ बट प्राइवेट कंपनी में सब दो डायरेक्टर रहते हैं तो इन डेट केस वर्ग भी हैपन तो प्राइवेट कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर रहते हैं तो इंडेट के सीएस कमेटी जो भी कॉन्स्टिट्यू होंगे उसके अंदर दो डायरेक्टर्स की ही बनेंगे सीएस कमेटी शुड फॉर्म विद टू डायरेक्टर्स ओनली ओके जैसे मैंने बताया एटलीस्ट आउट ऑफ द थ्री डायरेक्टर्स एक जो रहेगा वो इंडिपेंड डायरेक्टर रहेगा अब मैं एक और बात बताता हूँ कि जब हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं इसके अंदर सीएस कमेटी जो भी फॉर्म होगी वो विद टू डायरेक्टर्स के डायरेक्टर के साथ होंगी अब फॉरन कंपनी के स्पेक में क्या होगी एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे सो दट वो कंपनी के भी आप में नोटिस वगैरह जो भी रहेंगे वो उसको इशू कर सके और कंपनी को प्रोवाइड कर सके और एक कंपनी को नॉमिनेट करेंगे एक बंदे को तो ये भी सीएस कमेटी में दो जन को बन के रहेंगे सीएस कमेटी प्लस सेकंड पॉइंट इस डायट की जो भी सीएस कमेटी के अंद
इज गोइंग टू बी एज सिंपल एज दैट ओके सो उसके बाद हमको अमाउंट भी बताएंगे सी एस कमेटी यस सी एस कमेटी हमको बताएंगे कितना अमाउंट ऑफ अमाउंट हमको एक्सपेंडिचर का इंकर करने के केस ऑफ सी एस आर के स्पेक्ट में सी एस पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट करेंगे ट्रांसपेंट मॉनिटर मेकनिजम है कि ट्रांसपेंट मॉनिटरी मेकनिजम करेंगे मतलब एक ट्रांसपेंट मेकनिजम रहेगा जिसके अंदर मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ कैसे ये सी एस प्रोजेक्ट का इंप्लेंस और प्रोग्राम एक्ट्रेस को जो अंडरटेक कर रहे ड्यूटीज क्या बोर्ड की यस ड्यूटी ऑफ द बोर्ड इज नथिंग ड्यूटीज रहेंगे बोर्ड की अब ड्यूटीज क्या हमने सी एस कमेटी करते ड्यूटी बोर्ड की बोर्ड के पास सी एस पॉलिसी आप सी एस पॉलिसी आने के बाद उसका अप्रूवल देना बोर्ड का काम रहता है और फिर ये एंश्योर करना पड़ेगा बोर्ड को जो भी एक्टिव सीआरएस एक्टिव सीआरएस पॉलिसी में दिया गया है वो इनिशिएटिव लिया कि अंडरटेकन किया कि नहीं किया इस आल्सो आल्सो एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी कंपनी स्पेसिफाई किया इन एवरी फाइनेंस स्टेटमेंट में एक्टिव 2% जो रहेगा एवरेज एंड प्रॉफिट कंपनी का उसने जो इंडिया स्पेंड मेड किया गया कंपनी मेड किया इंडिया थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंस ईयर के साथ ठीक है डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोज देना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि एज कंपोजिशन ऑफ सीआरएस कमेटी तो बोर्ड की रिपोर्ट में हमको कुछ डालनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन जैसे कि सीआरएस का कमेटी का कंपोजिशन क्या है फिर कंटेंट्स क्या होता है सीआरएस पर कंटेंट्स क्या होते हैं फिर रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द टू परसेंट ऑफ द अमाउंट अगर आप टू परसेंट का अमाउंट स्पेंड नहीं कर रहे हो टू परसेंट का अमाउंट अगर आप स्पेंड नहीं करो इन परसेंट ऑफ सीएस पॉलिसी देन वॉट इज द रीजन फॉर दैट वो रीजन बताओ डेफिनेशन सीआरएस की दी नहीं है कंपनी सेक्ट के अंदर ठीक है बॉस ओके कौन सी एक्टिविटीज को हम सीआरएस नहीं बोलेंगे चार एक्टिविटीज दी गई है कि सीआरएस एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स जो भी अंडरटेकिंग करते हैं आउटसाइड इंडिया या फिर पर्टिकुलर अपने खुद के एम्प्लॉज और फैमिलीज के लिए कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो या फिर इन रिलेशन टूवर्ड्स हुआ पॉलिटिकल पार्टी और कॉन्ट्रोशन टूवर्ड्स और पॉलिटिकल पार्टी करो तो इन दट चार केस के अंदर इन फोर फोर ऑफ द केस के अंदर इनको सीआरएस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा ओके बॉस इनको सीआरएस एक्टिविटी नहीं माना जाएगा अब आप बोल रहे हो कि सीआरएस एक्टिविटी करना है प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना के करना है बट लेकिन आप कंडक्ट कैसे करोगे मतलब हाउ यू कैन प्रोसीड टू इन्वेस्ट सच अमाउंट इन सीआरएस में किस मैनर में करोगे इसमें तीन मैनर बताया थ्री थ्री मैनर आते हैं फर्स्ट वन इज दैट कि कोई भी कंपनी जो स्टेब्लिश की गई है सेक्शन नंबर एट के अंदर या फिर कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा या फिर वो उनके साथ मिलकर या फिर उनको दे दिया पूरा काम सिंगली खुद को उनको पूरा काम दे दिया फिर खुद उनके साथ मिलकर कर सकते हैं ये काम या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश कर चुकी है सेक्शन नंबर एट कंपनी या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड ट्रस्ट उनको ये दे सकते हैं हम एक्टिविस को करने के लिए अंडरटेकन करने के लिए या फिर या फिर ये हो सकता है कि जैसे किसी दूसरी कंपनी को पहला केस ये था कि आपने क्या किया पहले केस के अंदर कि सेक्शन नंबर एट कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर सोसाइटी खुद होकर फॉर्म करे या फिर किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में फॉर्म बना के बना के ये एक्टिविस्ट को नटेकन करे या फिर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुके उनको दे या फिर किसी प्राइवेटली किसी दूसरे बंदे ने बनाया होगा ये सेक्शन नंबर एट कंपनी या फिर रजिस्टर रजिस्टर सोसाइटी उनको ये दे दे पर लेकिन जब हम ये केस नंबर तीन में जाते हैं किसी दूसरे बंदे को देते हैं हम ये काम करने को तो इन दैट केस वी हैव टू उन कंपनी को जिस कंपनी को हमें काम दे रहे हो उन कंपनी को दो चीज करनी पड़ती फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी को प्रीवियस थ्री इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देना पड़ता है कि जो एक्टिविस वो अंडरटेकन कर रहा है एक्टिविस के अंदर जो अंडरटेकन किया है उसने उसके रिस्पेक्ट में और उसके एक ट्रांसपेट मॉडरिंग मेकनिजम के रिस्पेक्ट में कैसे वो इलाइजन होगा फंड का दट मीन एक उसको मॉडलाइजन मॉडलाइजेशन बताना पड़ेगा मॉडलिटीज बताना पड़ेगा हाउ दैट इज कंपनी कोइंग टू बी यूटिलाइज दट फंड इन सच प्रोजेक्ट्स मॉडरिंग एंड रिपोर्टिंग मेकनिजम कैसे रहेंगे वो सारी चीज उसको दिखानी पड़ेंगी ये सारी चीजें आती है उसके अंदर अब कंपनी जो अमाउंट सीआरएस में लगा रही टू परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का उसमें का फाइव परसेंट ओके दैट फाइव परसेंट अमाउंट जो रहेगा इज गोइंग टू बी मिनिमम फाइव इयर्स मैक्सिमम फाइव परसेंट तक आप क्या कर सकते एक्सपेंडिचर कर सकते हो उसका और दैट टू परसेंट ऑफ द अमाउंट जितने इन्वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर ठीक है ओके ना सीआरएस रिपोर्टिंग के बारे में जब मैं बात करता हूँ उसके अंदर रोल नंबर एट डिस्कस करता हूँ रोल नंबर एट बोलता है कि सीआरएस की रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ बोर्ड की रिपोर्ट में आएंगी और साथ ही साथ वो वेबसाइट की रिपोर्ट वेबसाइट में भी दिखेंगी वेबसाइट में डिस्प्ले होगा येस वेबसाइट में डिस्प्ले होंगी वेबसाइट में भी ओके वेबसाइट में भी डिस्प्ले होंगी ठीक है फॉरन कंपनी के इसमें भी बताना पड़ेगा डिस्प्ले दस पॉलिसी ऑन द वेबसाइट प्लस सीएस एक्टिव कौन सी कौन सी एक्टिविटीज दी गई नंबर के अंदर वो आप देख लेना ठीक है बस बहुत सब वन थर्टी सिक्स साइड मेंबर टू कॉपी ऑफ द फाइन स्टेटमेंट कॉपी ऑफ फाइन स्टेटमेंट के बारे में क्या था कॉपी ऑफ फाइन स्टेटमेंट के अंदर सब चीज आती है फाइन स्टेटमेंट और फाइन स्टेट की रिपोर्ट आएंगी बोर्ड की रिपोर्ट आएंगे सारी चीज आएंगे अंदर उसी को हम बोलते फाइन स्टेटमेंट अंदर डॉक्मेंट्स बोल सकते ठीक है ओके एंड इंडेट केस यू रिक्वाइड टू जो भी पर्सन एंटर है वो पर्सन जो रहेगा एवरी ट्रस्ट या फिर एवरी मेबर या फिर
डिपॉजिटर के सर उसका ई मेल आई है या फिर वो शेयर्स होल्डर्स का जो शेयर्स है वो डिमेटर्स फॉर्म में नहीं है बट शेयर होल्डर्स ने खुद ने कंसेंट दिया राइटिंग के अंदर कि वो रिश्यू करना चाहता है ईमेल आईडी में ईर ई फॉर्म के अंदर ई रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मोड पे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड पे देंगे अदरवाइज अगर नहीं होता बाई डिस्पैच ऑफिस डिस्पैच कर देंगे सिस्टम नंबर ट्वेंटी के मॉर्निंग डॉक्यूमेंट भी प्लेस बता वेबसाइट और रिस्ट्रिक्ट कंपनी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कंपनी को वेबसाइट पर डिस्प्ले करना पड़ेगा बिल्कुल सिंपल है सर्कुलर एंड प्लेसिंग ऑफ सेपरेट ऑडिट फाइनेंस में और सबसे बड़ी कंपनी के सेपरेट ऑडिट फाइनेंस में देनी पड़ेगी इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स हम कर सकते हैं हां बिल्कुल कर सकते हैं अलावा मेंबर को जाकर कर सकते हैं डूइंग द बिजनेस के अंदर ये ऐसा ओके पनिशमेंट क्या हो सकती है इस केस में सेक्शन 130 के अंदर 136 के अंदर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं अभी कंट्रोलेशन करते हैं दैट केस कंपनी जाएंगी लेबल रहेंगी फॉर पेनल्टी ऑफ 2500 रुपीस और हर एक ऑफिसर जो भी रहेगा उसको भी डिफॉल्ट पे पेनल्टी ऑफ 2500 रुपीस की पेनल्टी लग जाएगी उसको ठीक है हो सके अब 137 बोलता है कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एजी में अप्रूवल होता है फाइनेंस डिपेंडेंस के अंदर आता है सारे डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेंगे फाइनेंस डिपेंडेंस और डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड सब्सिडी डिस्काउंट कौन सा होता है टाइम लिमिट जो रहेंगे क्या रहेंगे एजीएम में हेल्ड हुआ एजीएम हेल्ड में अप्रूवल मिलकर अप्रूवल होने के एजीएम के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी मतलब रजिस्टर्स के पास फाइल करने पड़े 30 दिन के अंदर पर अगर फाइनेंस डिपेंडेंस में अडॉप्ट नहीं हुआ एजीएम के अंदर अगर फाइनेंस में अडॉप्ट नहीं हुआ तो एजीएम के अंदर तो एजीएम हेल्ड होने के 30 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा रजिस्टर के पास फाइल करना पड़ेगा और रजिस्टर्स क्या करेंगे उसको फाइनेंस डिपेंडेंस को एक्सेप्ट करेंगे सब प्रोविजनल की तरह एज अ प्रोविजनल फाइनेंस डिपेंडेंस और डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे जब एडजॉइंट एजीएम होंगे उस एडजॉइंट एजीएम में अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो अडॉप्टेड फाइनेंस डिपेंडेंस और डॉक्यूमेंट्स को आपको करना पड़ेगा रजिस्टर के पास फाइल करने पड़ेंगे विद इन 30 दिन के अंदर फॉर द रीड ऑफ दैट एजीएम एडजॉइंट एजीएम ठीक है तो इन दैट केस वो अडॉप्ट हो गई है और एक्सेप्ट कर लेंगे उसको एज अ प्रोविजन की प्लेस में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बट इन दट केस एजीएम अगर हेल्ड नहीं होती तो इन दट केस वो टू भी हैपन वी हैव टू फाइन सच डॉक्यूमेंट्स विद इन थर्टी डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन ऑन द डेट इन ऑन द डेट ऑन विच सच एजीएम इज गोइंग टू बी हेल्ड सच एजीएम हेल्ड होने वाली थी उसी डेट को ठीक है विद इन द थर्टी डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ये तीन तीस दिन के अंदर फ्रॉम द डेट अपू विच द एजीएम शुड भी हेल्ड ओके बॉस यस इन दट केस फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो रहेगा हमारे पास समरी ऑफ द फैक्ट्स देना पड़ेगा हमको यस और रीजन बताना पड़ेगा कि आपने एजीएम क्यों नहीं हेल्थ किया ठीक है टाइम नहीं पूरी थर्टी डेज जिस दिन एजीएम हेल्ड होने वाली थी उस दिन से ठीक है उसके एजीएम नहीं हुई इनके जब वन परसेंट कंपनी एक सौ अस्सी दिन कर सकते फॉर्म फाइनेंशियल के एंड से ओके फॉर्म्स एंड फीस विद रिस्पेक्ट रूल नंबर ट्वेल्व बोलता है कि आप तो ये जो है इसके अंदर फाइल कर देंगे फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक पर लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी के स्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स बी आर फॉर्मेट में करना एक्सेंसिबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फिफ्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो रूल नंबर थ्री ऑफ द कंपनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म एक्स बी बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज टू ऑन फिफ्टीन के अकॉर्डिंग जो बोलता है कि आपको जो फाइल करना है कंपनी जो दी गई है जिनको एक्स बी आर फॉर्मेट में करना फाइल नॉबल द रिस्टेड कंपनी उसके सब्सिडी कंपनी का पेड़ ऑफ कैपिटल पांच करोड़ से ज्यादा का हो टर्न ओवर जिसका सौ करोड़ से ज्यादा होगा और हर एक कंपनी जिसका हियर टू कवर किया कंपनी फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म इन एक्सपेबल फाइनेंस रिपोर्टिंग फॉर्म एज पर रूल नंबर टू इलेवन ठीक है सो उसके अंदर लेक्शन दिया है कुछ ऑडिट ऑफ फॉरन कंपनी के स्पेक्ट में ठीक है हर कंपनी इसके अंदर कोई कॉन्ट्रोशन करती है तो कंपनी को फाइन होगा थाउजेंड रुपीज पर डे के सबसे फाइन हो सकता है फॉर डिफॉल्ट रेट कंटिन्यूस नॉट एक्सडिंग वन लाख रुपीस से टेन लाख रुपीस एक्सडिंग नहीं होना चाहिए वो एक्सडिंग नहीं होगा ठीक है और एम डी ओ सी एफ ऑफ द कंपनी इनकी जॉन्स में जो उसको एक्सडेंट हो सकती है छह महीने से ज्यादा किलो के और फाइन उसको लग सकती है नॉट लेस एन वन लाख रुपीज विच में भी एक्सडेंट टू वर्ट विच में एक्सडेंट टू फाइव लाख रुपीज तक एक्सडेंट हो सकती है ओके इधर एनी एक्सेंस एनी ऑफिस ऑथराइज होगा लेबर फॉर पनिशमेंट और लैक्स लास्ट सेक्शन वन थर्टी इंटर ऑडिट के बारे में बात करते हैं इंटर ऑडिट जब बात कर रहे हैं वो हर एक रजिस्टर्ड कंपनी को अपलीकेबल होता है हर एक अनलिस्ट पब्लिक कंपनी को अगर उसका टर्न ओवर दो करोड़ से ज्यादा का है और आउटसाइड लोन्स ऑफ बॉइंग फ्रॉम बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सौ करोड़ से ज्यादा का होगा हंड्रेड करोड़ से ज्यादा का होगा तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिंग द फाइनेंस एरिया थर्ड वन उसका पेड ऑफ कैपिटल फिफ्टी करोड़ से ज्यादा होगा डिंग द फाइनेंस एरिया एंड फोर्थ वन उसके आउटसाइडिंग लोन डिपॉजिट जो रहेंगे ट्वेंटी फाइव करोड़ से ज्यादा रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिंग द फाइनेंस एरिया And third one is हर एक हर एक private company को होगा अगर उसका turnover two hundred crores ज़्यादा का होगा during the finance period या finance period या फिर outstanding loans or deposits at any point of time during the finance period अगर वो होगा hundred crores से ज़्यादा का तो in that case employee आपको appoint करना ज़रूरी है employee तो कोई भी हो सकता है जो board decide करेंगे इस पर that उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगे इंटरव्यू के स्पेक्ट में कैसे अपॉइंट करेंगे क्या करेंगे क्वालिफिकेशन सी एस सी एस एफ भी हो सकता है मैन ऑफ इंटरव्यू को अपॉइंट करने के लिए कैसे इंटरव्यू को अपॉइंट करेंगे इसके स्पेक्ट में रूल्स प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट